നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടൂൾസ് ഓർ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഒരുപാട് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് എന്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അനലറ്റിക്കൽ മെത്തഡ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ദ ഡാറ്റ ടു ബി ടു മോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടേംസ് അതായത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്ന ടേംസിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് ടൂൾസും ടെക്നിക്സും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സിക്സ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾസ് സിക്സ് ടൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് പിന്നെ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് പിന്നെ എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ഈ സിക്സ് ടൂൾസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ിൽ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓരോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാട്ടോ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ രണ്ടോ അല്ല അധികമോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മീനിങ്ഫുൾ കിട്ടും അതായത് ഏത് ഇയറിലാണ് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇയറാണ് കുറവ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റയിൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഫിഗേഴ്സിലും കാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചസ് പെർസെൻറ്റേജിലും കാണിക്കും അത് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിലും ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫിഗേഴ്സിലും കാണിക്കും നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിലും കാണിക്കും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ഒന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റുമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഒന്ന് അബ്സല്യൂട്ട് ഫിഗേഴ്സ് അതായത് റുപ്പീസ് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ആകുമ്പോൾ ഇൻ അബ്സല്യൂട്ട് ഫിഗേഴ്സിൽ അതായത് റുപ്പീസിൽ അത് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ നമ്മൾ കാണിക്കും പിന്നെ രണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് കാണിക്കുക പെർസെൻറ്റേജിലും അതേപോലെ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ഡിഫറൻസ് ബൈ ബേസ് ഇയർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിൻ്റെ വേറൊരു ടെക്നിക്കാണ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഐറ്റംസിനൊക്കെ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അങ്ങനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടൊരു ബേസിന് എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ടൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നും ഇതിന് വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് പെർസെൻറ്റേജിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ചസ് കാണുള്ളൂ മറ്റേൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ചെയ്യുന്നു കാണുക കമ്പാരിറ്റീവിൽ എമൗണ്ടിലും പെർസെൻറ്റേജിലും കാണുന്നു കോമൺ സൈസിൽ നമ്മൾ എന്തിലാണ് കാണുക പെർസെൻറ്റേജിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണൂല കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ത് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും കോമൺ സൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും മെയിനായിട്ട് ഇത് രണ്ടോ അല്ല അധികമോ വർഷത്തേക്കാണ് എന്തുണ്ടാക്കുക കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ആണ് അടുത്ത ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ ടെൻഡൻസി എന്നാണ് അപ്പോൾ ജനറലായ ടെൻഡൻസിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം ഇതുവഴി നമ്മൾ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മൾ ബേസ് ഇയറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഓരോ ഐറ്റത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇയറുകളിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കും അങ്ങനെയാണ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസിൽ നോക്കും അപ്പോൾ ഷോർട്ടായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പയറിങ് ദ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വിത്ത് ബേസ് ഇയർ അതായത് ബേസ് ഇയർ വെച്ചിട്ട് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റയി
നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ടൂൾസിൽ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ടൂളാണ് എന്ത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈറ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ടെക്നിക് ഓഫ് അനലൈസിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വൈറ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്ത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് യൂസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോ ടു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് അതായത് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോ അത് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ അത് എത്രത്തോളം പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് തരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് റേഷ്യോ റേഷ്യോ വൈസ് എന്താ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനും വേണ്ട ഇത് തരാനും വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നും അത് നല്ല രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫേമിനെ പോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും നമുക്ക് റേഷ്യോ വൈസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിവരം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ അനാലിസിസിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ആണ് അതായത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നും പറയും ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വേരിയസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഇൻ ഡേറ്റ്സ് അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ലാബിലിറ്റീസ് അസെറ്റ് ആണെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെബിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ ബിൽസ് റിസ് പ്രോ സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനെ കുറേ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ബാങ്ക് ലോൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ഇപ്പോൾ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഡേറ്റ് എടുക്കും അതായത് ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപത്തെ വർഷം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് എടുക്കും അത് അത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഐറ്റംസിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അസറ്റ് കൂടുകയാണോ അസറ്റ് കുറയാണോ ഈ വർഷത്തിനേക്കാളും കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാബിലിറ്റി കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ അതേപോലെ സ്റ്റോക്ക് കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കറണ്ട് അസറ്റ് കൂടിയോ മെഷീനറി കൂടിയോ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും വെച്ച് ലാബിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ലോൺ ആണോ ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണോ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യവും ഓരോ ഐറ്റംസ് വെച്ച് രണ്ട് ഇയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഡേറ്റ്സിന് ഇയർ ആവാൻ മാത്ര ആ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഡേറ്റ്സിന് നമ്മൾ എന്താക്കും കമ്പയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഷോസ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഡ്യൂറിങ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലുള്ള യൂസും സോഴ്സും തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും നമ്മൾ എത്രത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എത്രത്തോളം ഫണ്ട് വന്ന് ആ എത്രത്തോളം ഫണ്ട് നമ്മൾ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് യൂസ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻഡർ വേർഡ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോ ഹൗ ഫണ്ട്സ് ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് ആൻഡ് ഹൗ ഹൗ ദേ ആർ പുട്ട് ഇൻ ടു യൂസ് എത്ര ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്ന് എത്ര ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവും ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് എത്ര ക്യാഷ് വന്ന് എത്ര ക്യാഷ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോയി എന്നുള്ള ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനാലിസിസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ടു ബിസിനസ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ക്യാഷ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലോ എന്നും അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് ക്യാഷ് എന്നും പറയും ഫേമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ക്യാഷ് നമ്